ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಲವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರಬಹುದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರಬಹುದು ಬಹಳವಾದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಮಾನಸರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥವರನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ದೇಶ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಸಿ ಐನ ರಾಜ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾದಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣ ನಾವಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣ ನಾವಡ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಳತನ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದರೋಡೆ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಲೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಜನ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಏನು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಾದರು ವಸ್ತುಶಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರೆಗೆ
ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂತಹ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ನಡೆದಿದೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಣವಾದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸು ನಸರತ್ ಜಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಊಹನೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರದ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದು ಎರಡು ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ಲೆಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ನಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಇದಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸುಬ್ರತೊ ಕಮಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲಹಾಬಾದಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲಹಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅವರ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೊಂದಲ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಗುವಂಥ ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮನಗಂಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಬೇ ಬೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಿರ್ಣಯದ ಮುಖ
ಆದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಪುನಃ ಎಸ್ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಟಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ನಮಗೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಜನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಏನು ನಡವಳಿಕೆಗಳೇನಿವೆ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಯಮಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೀಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ವಕೀಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತೀಗ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಬು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಎನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವ 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 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಾಗ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಒತ್ತಡ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಬೀರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ಜೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳು ಆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೂರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರೇ ಜೆ ಎನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ
ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಹೈವೇಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಂದೆ ದಂಗಡಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಗೇಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಜಯಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಈ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜಯಂತ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಧುಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೆಂಡ್ಸೆ ಅಂತುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೊಂದು ಫಿನಾಮಿನಲ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಕುಂದೂರ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಘನವೆತ್ತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಹಾಮುಖ್ಯ ರಾಮ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಮ ಜೋಯ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ ನೋಡುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬೀರ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗಿದೆ ಕೊಲೀಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಣಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾರದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಿಂದ ಬಂದವರು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುನಃ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟಚ್ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಡ ತರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒತ್ತಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಹ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೇಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಇವರು ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಒತ್ತಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವರೇ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣನ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರವರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಬುಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನವರೆಗೂ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಲ್ದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ನವರು ಈಗ ನಮ್ ಕರೆಯುವ ತಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಅವಧಿ ಇದೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದೊಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವ್ರನ್ನ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ವಕೀಲರು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗದ ಕಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಅವರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಗಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಇವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಚೀಫ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅರಿವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಕರ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಷ್ಕರ ವಕೀಲರು ರೈಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊಫ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಡ್ಜಿಗಳು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಂತ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕಣ್ಸರಿಸ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಎಸ್ ರೆಪುಟೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೆಪುಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಐಎಸ್ ರೆಪುಟೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೊಕ್ಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಟೂ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜ್ಯೂರಿಟಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾನೂನು ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಜಿಯಂ ಸಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಜಿಯಂ ಇವರು ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಲ್ಜಿಯಂ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಕ್ತದ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಹಿಟ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ವಾಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ನಿಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇದು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಏನಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳೇ ಜಡ್ಜ್ಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಹಳೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊನ್ನೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಕೀಲರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಪುನರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಇವತ್ತು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜೇಗೌಡರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಭೋಜೇಗೌಡರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಚರಣ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವು ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದಂಗಾಯ್ತು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನೇ ಈಗ ಭಜಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ಬರೆಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನೋಡ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಹಾಗಿಡುವಂಥ ಸರ್ವತ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ ಹೆಗಡೆಯವರೇ ಹಾಗೆ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಾಗರಾಜ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಇಡೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಾಗ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹದಿಮೂರು ಅವ್ರು ನಾನು ಇವತ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀ ಹಿರಿಯ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾಗರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕೇಳಿ ನೀವು ವಕೀಲರನ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ವಕೀಲರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ಒಂದನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಅಲೆವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಆದರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ತರ್ಟೀನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರು ನಾನು ಪುರಾವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪೂರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪೂರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡು ಸರಿ 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 ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವಕೀಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪೂರ ಹೇಳುದು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಧಾನ ಬೇಕು ನಾಗರಾಜ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ನ್ಯಾಯದಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನ್ಯಾಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುದು ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಅದೇ ನ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹಾಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವಂತಹ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅವರವರೇ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ವೀಕ್ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣ ನಾವುಡ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಚರಣ್ ನಾವುಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳದ್ದು ವಕೀಲರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಪಿ ಪಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆ ಪಿ ಪಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಿದು ನಮಗೆ ನಿಮಗಂತೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ನಮಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಏನು ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕವನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ನೇಮಕ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲೀಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಪಟೇಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯದ ಆಕ್ರೋಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮತ್
ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಹೈರಾರಿಕೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಪಟೇಲ್ಗಾರಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸರ್ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈಗ ಅವರು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಕತೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಡಿಲೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಸರ್ವ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೊಳಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳು ಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು ಅಪೀಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಬೇಸ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದು ಕೊಡಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ ಅದು ಕೇವಲ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತು ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ದಿವಸ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಜೆ ಐದೂವರೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ನಂಬರೇ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಪುನಃ ಅಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಜನ ಒಬ್ಬರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ನಾಳೆ ಉಬ್ಬರ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾರಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಉಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಳಲು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾಗರಾಜಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾವ ಬೇಕಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿವೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬರಬೇಕು ಸರಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೂತರೆ ಪುನಃ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅವರಾಯಿತು ಇವರಾಯಿತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಬಂತು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲಿಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಷ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದಂತಹ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣನಾವಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗ